నవ్వు అన్ని విజిట్ అన్నిట్లు కాకుండా ఒక ప్యాన్ తీసుకుందాం ప్యాన్ గా కొంచెం ఓల్డ్ కనుక అయినట్లయితే అందులో ఒక రకమైనటువంటి సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది ఆ సౌండ్ లోకి మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఆ మనస్సుని కేంద్రీకరించాలి అది కూడా రిధమిక్ గా ఉంటుంది ఆ రిధమిక్ గా ఉన్నప్పుడు మీకు ఒకటే విషయం చెప్తున్నాను గాయత్రి మంత్రం ఉంది ఓం భూర్భువస్వ తత్సవితురవేణ్యం భర్గోదేవ సిద్ధీమహే దియో యోన ప్రచోదయాత్ అనేటువంటి ఒక గాయత్రి మంత్రం అసలు గాయత్రి మంత్రం గురించి చెప్పాలి అంటే అది అది ఎవర్ గ్రీన్ అనమాట అది అందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క అక్షరము ప్రతి ఒక్క పదము కూడాను ఎంతో వాల్యుబుల్ అనమాట అందులో మనకి ధ్యానం ఏం చెప్తారు అందులో ధియో ఆకర్మించుకోండి ధీమహే ధియో ధీమహే ధియో అని అని చెప్పి ఉంటుంది ధీమహే అంటే ధ్యానం చేయండి ఎక్కడ దేని మీద చేయాలి ధియో ధియో అంటే ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఇంటలెక్ట్ వీటి మీద ఈ మూడు మీద ధ్యానం చేయమని ఆ యొక్క గాయత్రి మంత్రంలో చెప్పింది అలాగే మనం భగవద్గీతలో చూసినా కూడా మీరు ధ్యానం ఎలా చేయాల్సింది కూడా తెలుస్తుంది మీరు కంప్లీట్ గా భగవద్గీత చదవండి నేను అన్ని కూడా కన్ని కూడా ఎనిమిది నెలల్లో కంప్లీట్ గా చదివేసి దాని తాత్పర్యం రాసుకోగలిగాను కాబట్టి మీరు భగవద్గీతని కనుక మీరు కనుక కంప్లీట్ గా చదివితే మీకు అందులో ధ్యానం యొక్క విధానం కూడా తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే శ్వాసని ఆ యొక్క సౌండ్ కి అనుసంధానం చేయాలి ఇప్పుడు నేను గాయత్రి మంత్రం చెప్పాను ఈ గాయత్రి మంత్రంలో ఓం భూర్భువస్వ అని అంటే మీ మైండ్ లోంచి ఏదైతే వచ్చిందో అది ఆ యొక్క సౌండ్ ఉంటుంది సార్ ఆ పైన అది క్యాచ్ చేస్తుంది అది శరీర వాణి అంటున్నా నేను కారణం ఏంటంటే మీరు ఏ మంత్రం అన్నా కానండి ఓం అనండి ఆ యొక్క సౌండ్ కూడా ఓం అంటుంది మనం ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం బయలుదేరిస్తాం ఎప్పుడైతే మొదలు పెట్టామో వెన్ వెంటనే ఆ సౌండ్ క్యాచ్ చేస్తుంది నీ ఎంట నీ మనసులో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ధ్వని అంతా కూడా అది చేస్తుంది అనమాట మీరు ఇంకేం అక్కర్లేదు సింప్లీ కామ్ గా కూర్చుని ఆ కేంద్రీకరణ చేసి మనస్సుని ఆ ధ్వనిలో కనుక పెట్టి ఏ మంత్రం అయితే మీరు అనుకున్నారో ఆ మనసులో కనుక అనుకుంటూ ఉంటే ఆ ధ్వనిలో కూడా ఆ మంత్రం యొక్క ధ్వని అదే ఆ శరీర వాణి అంటా నేను ఐ హామ్ యూజింగ్ ఇట్ నేను ఇక ఒకసారి ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే గాయత్రి మంత్రం చదివానో ఆ మంత్రానికి ఓం భూర్భోస్ అనగానే నాకంటే ముందు ఆ యొక్క ధ్వని ప్రతిధ్వని ఇచ్చి ఆ యొక్క దీన్ని నేను ఏమి ఇక్కడ ఐ హామ్ ఆన్ లుక్కర్ నేను కేవలము ఆ యొక్క ధ్వని మీద నా మనసుని కేంద్రీకరిస్తే ఏ మంత్రాన్ని అయితే నేను ఉచ్చరించానో అదే మంత్రం ఆ యొక్క దాంట్లో ఉంచి మీకు చక్కగా వస్తుందండి మీకు ఇదే కాదు ఓంకారం పెట్టండి ఓంకారం పెట్టిన కూడా ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ యు హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ అంటే టెన్షన్ ఒక్కలేదు సింప్లీ హియరింగ్ కామ్ గా కూర్చోండి మీరు అనుకోండి ఏ మంత్రం చదువుతున్నానో ఆ మంత్రం చదువుకోండి మనసులో మీరు చదివిన దానికంటే ఒక సెకండ్ లోనే ముందు ఆ మంత్రం యొక్క ఉచ్చారణ అందులో గురించి మీకు వస్తుంది సింపుల్ అప్పుడే కొంతసేపు అయిన తర్వాత మీకు ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోతారు ఆటోమేటిక్ గా ఆ సౌండ్ లో మీకు ఏ మంత్రం అయితే మీరు చదివారో అదే మంత్రం ఆ ధ్వని నుంచి మీకు ప్రతిధ్వనిస్తుంది అదే అసలు ఇవ్వండి కాబట్టి ఇక్కడ మీరు సింపుల్ అప్పుడేం చేయాలి అంటే కామ్ గా కూర్చోండి సింపుల్ మీ మనస్సంతా కూడా దామి పెట్టండి ఆ సౌండ్ ని వినండి ఈ బి యాజ్ ఏ ఆన్ లుక్కర్ అంటే మనం ఒకళ్ళు చేస్తున్నారు అనుకోండి సంగీతం పాడుతున్నారు అనుకోండి పాడుతుంటే మనం ఏం చేస్తాం శ్రవణం వింటాము ధ్యానం అందులో పెంచుతాం అప్పుడు మనం ఆనందాన్ని పొందుతాం అదే విధంగా అంటే నేను ఒకసారి నేను నా మా గురువు గారు ఇష్టం సత్యనారాయణ గారు ఆయన ప్రియ శిష్యుని అనమాట నేను ఆయన ఆయన ఒకసారి నేను ప్రశ్నిస్తాను ఆయన తెరచి రాజు అనే నావల్ రాస్తున్నాడు ఆ రోజుల్లో రాస్తుంటే ఏమండి మీరు ఆ నావల్లో రాశారు కదా అటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడన్నా ప్రపంచంలో దొరుకుతారా అని అడిగారు ఆయన కాబట్టి ఎవరు కూడా ఆయన ప్రశ్నించేవాళ్ళు నేను ధైర్యంగా అడిగేవాళ్ళు అడిగితే ఆయన అన్నారు భాస్కర్ గారు ఆ నీకు ఏం చేయ చలసాన భాస్కర్ రావు అయ్యో నేను ఇంతవరకు నువ్వు మా బ్రాహ్మణ్ అనుకున్నానే అయ్యో నువ్వు కమ్మాడు అని అడ్డాగుతూ ఆయన అన్న మాట ఇప్పుడు నేను రిపీట్ చేస్తున్నా ఆయన అని ఓ పంచే వయ్య నువ్వు కన్యాకుమారి వెళ్ళు ఒక రెండేట్ల బండి కట్టుకో అందులో మరమరాలు మోటర్లు వేసుకో అవి తింటూ ఒక్కొక్కటి కాసిన తింటూ బండి రనుపుని కన్యాకుమారి దగ్గర నుంచి బయలుదేరి హిమాచల్ ప్రదేశ్ దానికి వెళ్ళు వెళ్తే నీకు నేను చెప్పినటువంటి నేను రాసినటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఈ ప్రపంచంలో దొరకపోతే నేను నా పేరు మార్చుకుంటాను అని చెప్పిస్తాను అనమాట అంటే రెండు అసాధ్యమే ఆ రెండు సాధ్యమే ఎందుకంటే మనం తింటూ కన్యాకుమారి దగ్గర నుంచి హిమాచల్ వెళ్ళటం కష్టమే అదే విధంగా మనం ఈ యొక్క విషయాన్ని 
ఏదైతే ఉందో నిజమా కాదని తెలుసుకోవడం కష్టమే కానీ మన అనుభూతి మీద ఆధారపడి ఉంది ఇది జరుగుతుంది అని చెప్పి మీరు భయపడ్డారంటూ జరగలేదు అనుకున్నారని జరగదు ఇట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ మైండ్ మైండ్ ఈజ్ ఇన్స్ ఓన్ ప్లేస్ టు మేక్ ఏదైనా అవుట్ ఆఫ్ ఎల్ఆర్ హెల్ అవుట్ ఆఫ్ అఫ్ స్వర్గాన్ని కానీ నరకాన్ని కానీ సృష్టించేది మన మనస్సే కాబట్టి మీరేమి భయపడక్కర్లేదు నేను భాస్కర్ ఏదో చెబుతున్నాడు పిచ్చోడు ఆడికి ఏం తెలుసు ఈ డజర్ నో ఎనిథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ మై ప్రాక్టీస్ నా టెన్షన్ స్ట్రెస్ యాంగర్ యాంగ్జైటీ వరీ ఫేవరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బీంగ్ కన్ఫర్మ్ ఎస్ ఐ ఎమ్ టెలింగ్ యూ దిస్ ఈస్ మై దిస్ ఈస్ మై ప్రజెంటేషన్ టు ది హ్యూమానిటీ ఐ ఆమ్ ఎంజాయింగ్ యు ట్రై యువర్ సెల్ఫ్ నో డివియేషన్ విల్ బీ దేర్ కంటిన్యూ ప్రాక్టీస్ ఇట్ యు విల్ గెట్ ఇట్ కాబట్టి విశ్వాస గారు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నాకు దాని మీద కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగింది ఎస్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ మన మనసులో ఏదైతే ఉద్భవిస్తుందో అది ప్రపంచంలో ఎక్కడో చోటు జరుగుతుంది అది అది తప్పనిసరి అది నిజం కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే సింప్లీ ప్రాక్టీస్ చేయండి వాటి నుంచి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే చక్కగా ఆ ధ్వనిని మీరు వినగలరు మీరు ఏం అక్కర్లేదు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఇంకోసారి ధ్యానం చేసేటప్పుడు ఎవరికి మీకు ట్రాన్స్డెంటల్ మెడిటేషన్ అని ఉంటుంది అది కూడా మీరు చెప్పగలరు అంటే నేను ఎయిటీ ఎయిట్ లోనే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ధ్యానాల మీద నేను రాసినటువంటి పేపర్ ని వివేకానంద కేంద్ర యాట్ బెంగళూరు యాడ్ యాక్సెప్టెడ్ అందులో మీరు మనం ట్రాన్స్డెంట్ మెడిటేషన్ లో ఏం చేస్తాము మరా 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 అనుకుంటాం అన్నప్పుడు ఏమంటే పెద్దాలన్నీ కూడా కొంతసేపుకి అలిచిపోతాయి అలిసిపోయిన తర్వాత నాలితో మరా 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 రామ 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 అనుకుంటాం అవి కూడా అలిసిపోతాయి అలిచిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా మన మైండ్ ఉంటుంది సార అది క్యాచ్ చేస్తుంది క్యాచ్ చేసి మీరు కనుక అలాగే కనుక ఉన్నట్లయితే మీ పెద్దలు ఆగిపోతాయి మీ నాలుక ఆగిపోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా మైండ్ క్యాచ్ చేస్తుంది ఆ మైండ్ ఏమవుతుందండి హాయిగా మరా 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 అంటూ అదే ఛాన్స్ చేసుకుంటూ పోతుంది మీరు ఎలా ఉంటారు ఆన్లోకర్ లాగా ఉంటారు మీకు ఒక ప్రేక్షకుడు అనమాట అంతే ఆ ప్రేక్షకులుగా ఉండి దాని గనక మీరు ధ్యానం పెట్టినట్లయితే మీ మనసులో ఉన్న టెన్షన్ పోతుంది ఇదే విధంగా మీరు ఏ విధంగా అయితే మనం మనసు పెట్టుకుని మన రామారామ అనే శబ్దాన్ని మరా మరా అనే శబ్దానిగా చేస్తూ ఉంటే అందులో మీరు లీనమైపోతే ఎలా మొన్న నేను లాస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు నన్ను ఇద్దరు అడిగారు ఏమండి నాకు నిద్ర రావటం లేదు నేను ఏం చేయాలి లేదు ఒకళ్ళ నాకు నేను ధ్యానం చేస్తే నిద్ర వస్తుంది నన్ను ఏం చేయమంటారు అని అడిగారు నిద్ర మీకు నిద్ర కావాలి అన్న వారిని మామూలుగా శ్వాస ధ్యానం చేయండి చేసుకుంటూ ఉంటే ఈ విధంగా మీరు ధ్యానం కనుక రిపీట్ చేస్తూ ఉంటే కొంతసేపు ఆటోమేటిక్ గా అంటే మీ పెదాలు కష్టపడతాయి తర్వాత మీ మీ యొక్క మనసు కూడా కష్టపడిపోతుంది ఇబ్బంది పడిపోతుంది ఆ దానికి కూడా రెస్ట్ కావాలి ఆ రెస్ట్ లోకి వెళ్ళి నిద్రపోతారు కాబట్టి నిద్ర కావాల్సిన వాడు శ్వాస ధ్యానం చేయండి తర్వాత ఇంకొక ఆరు అడిగాను నన్ను ఏమంటే ఏమండి నాకు ఈ ధ్యానం చేస్తుంటే నిద్ర వస్తుందండి ఆ నిద్ర లేకుండా ఏం చేయాలి అని అడిగారు అడిగితే నేనేం చెప్పానంటే అమ్మ అది కాదు మీరు చేయవలసిందల్లా ఆ హలో వినపడుతుందండి వినపడుతుంది చెప్పండి భాస్కర్ కాబట్టి ఈ శ్వాస మీరు ఏం చెప్పి అందులో ఎవరైతే ఆ నిద్ర వస్తుంది అన్న వారిని ఏం చెప్పానంటే కౌంట్ ఇది మామూలుగా ఆరోహణ అవరోహణ ఆరోహణ అంటే పైకి కౌంటింగ్ ఎలా శ్వాస తీసుకుని ఎలా శ్వాస తీసుకుని రెండు రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అలా శ్వాస తీసుకుని వదులుతూ కౌంట్ చేసుకుంటే కనుక పైకి వెళ్ళిపోయినట్లయితే అవేర్నెస్ ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడైతే మీకు అవేర్నెస్ ఉందో ఆటోమేటిక్ మీరు ఇతరులకు పోలేదు ఆ విధంగా ఇద్దరు కూడాను అనుసరించాలనుకుంటాను ఆ విధంగా వారి యొక్క ప్రతిఫలాన్ని పొందుతూ ఉంటారని చెప్పేసి నేను అనుకుంటాను అదే విధంగా మీరేం చేయాలి అంటే ఆ శబ్దాన్ని ఏ విధంగా అయితే మనం ఉపయోగించామో అదే విధంగా ఈ ప్యాన్ లో తిరుగుతున్నటువంటి సౌండ్ ఉంటుంది సార్ ఆ సౌండ్ లో ఏనం చేస్తే మీ యొక్క ఈ యొక్క మనం అనుకునే మైండ్ లో ఉండొచ్చు థాట్ అందులోకి వెళ్ళిపోతుందండి దట్ ఈస్ మై ఒక ఏ మంత్రమైనా సరే ఏ అలాగే ఓం భూర్ బోస్ అలాగే యోగైన చిత్తస్యను పదైన వాచాలు ఏదేది కావాలనో ఒకసారి ఒక వర్డ్ ఫస్ట్ వర్డ్ చెప్పే ది ఎంటైర్ ప్రేయర్ అంటుంది సార్ అందులో నాకు రిసౌండింగ్ వస్తుంది అప్పుడు దెన్ ఐ విల్ బి జస్ట్ ఒక ప్రేక్షకులాగా ఉంటే ఎంటైర్ మంత్రం మనం ఏ ఒక శబ్దాల్లో ఎలా అయితే స్పెల్లింగ్ లో కూడా తప్పు లేకుండా చక్కటి వివరణ మనం వినగలుగుతాం అనమాట ఎప్పుడైతే మీరు కామ్ గా కూర్చుని ఎప్పుడైతే మీరు వినగలిగారో 
అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏం జరుగుతుంది అంటే మీ యొక్క టెన్షన్ వెళ్ళిపోతుంది అది ఆకాశం ఎలా ఉంటుందో ఆ విధంగా మీ శరీరం అంతా కూడా నిమ్నమైపోతుంది టెన్షన్ స్ట్రెస్ యాంగర్ యాంగ్జైటీ వర్రీ బేవరింగ్ అన్ని కూడా క్లియర్ అయిపోతాయండి క్లియర్ అయిపోయి ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు విపాసన అనేది మీరు తెలిసే ఉంటుంది అది గౌతమ్ బుద్ధ దాంట్లో సింపుల్ గా గౌతమ్ బుద్ధుల్లా కూర్చోమంటారు కూర్చుంటే ఏ థాట్స్ దగ్గర రానికుండా ఎప్పుడైతే మీరు కూర్చున్నారో ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఒక రకమైనటువంటి ఆ నిశ్చలత ఏర్పడుతున్నారు అనమాట ఇందులో కూడాను మీరు ఏం చేస్తే ఆ యొక్క థాట్ ని దాన్ని గమనించేస్తే ఆ థాట్ అది ఆ యొక్క సౌండ్ లో నుంచి మీ ఏ మనసులో వచ్చేటువంటి థాట్ ఉంటుందో ఆ థాట్ అందులోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట మీరు ఓంకారం చేస్తే ఆ ధ్వని ఓంకారమే చేస్తుంది మీరు గాయత్రి మంత్రం చేస్తే గాయత్రి మంత్రమే చెబుతుంది అది సింపుల్ గా మీరు మనసు అంటే మన మనసుకి దానికి లింక్ ఉంది యోగా అంటే హిజ్ హిజ్ అంటే ఏమిటి జాయినింగ్ జాయినింగ్ ఆఫ్ అంతరాత్మకి పరమాత్మ అని చెప్పి చెప్పారు అనమాట యోగాలో ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే మనం ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు ఉన్నాయి అంటే మనం ఉచ్ఛ్వాస చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రాణవాయు మనలోకి వస్తుంది నిశ్వాసం ఉన్నప్పుడు మనలో బొగ్గు పురుషకాలు పెట్టిపోతుంది ఇది ఆధునికంగా అనమాట కానీ ఇందులో కానీ ఇందులో జరిగేది ఏంటి ఎప్పుడైతే మీరు మంత్రాన్ని అంటున్నారో అది మన దగ్గర నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయి పరమాత్మ అంటే అది సౌండ్ ఆ సౌండ్ లో వెళ్ళిపోతుంది సౌండ్ లో జాయిన్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి ఈ రెండింటికి ఒక రకమైన లింక్ ఏర్పడుతుంది ఏమంటే మీరు మీ సెల్ ఉంది మీరు టచ్ చేశారు ఆటోమేటిక్ వెళ్తుంది కదా హౌ ఇది చేసి మరి ప్రేరణ ఇది నేను ఇంకొక విషయం కూడా మీకు తెలియజేపాను కన్యాకుమారి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వివేకానంద కేంద్ర పైన రాక్ మీద కూర్చుని ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఒక రకమైనటువంటి మీరు మీకే చెప్పాను మ్యాట్ మీద కూర్చోడు కింద కూర్చోవద్దండి ఒక మ్యాట్ వేసుకోమని సో అక్కడ నుంచి ఏంటంటే భూమి మీద కూడా ఒక రకమైనటువంటి శక్తి ఉంటుంది అనమాట అక్కడ కన్యాకుమారిలో పన్నెండు అంగుళాల వరకు మీకు ఈ ఒక రకమైనటువంటి శక్తి భూశక్తి అనమాట ఆ ఎనర్జీ వస్తుంది అనమాట ఆ ఎనర్జీ కావాలప్పుడు కూడా మీరు కూర్చున్న చోట కూడా మీకు ఎంట్లో కూడా ఉంటుంది ఎనర్జీ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది అనుకోండి మనం మొజాయిక్ వేసుకుంటే చక్క ఎనర్జీ ఉంటుంది అలాగే కడప స్లాబ్ చేసుకుంటే ఎనర్జీ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఇప్పుడు కొత్త రకం వచ్చింది దాని పేరు ఏంటి గుర్తురావట్లేదు దాంట్లో మీకు ఎనర్జీ ఉండదు అటువంటి అసలు ఉంటే దాన్ని పగల కొట్టే వాళ్ళ బారి తీసుకు బారేసి మీరు మళ్ళీ మొజాయిక్ వచ్చేసేయండి మీకు చక్కగా మీ ఇంట్లో చెప్పులు లేకుండా నడవండి మీకు ఆ ఎనర్జీ కూడా మీకు కలుగుతుంది సో ఇందులో ఈ ధ్యానం చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఏ మంత్రాన్ని అయితే చదువుతున్నా ఆ మంత్రము ఆ యొక్క సౌండ్ లో వస్తుంది సింపుల్లీ మీరు ప్రేక్షకుల్లాగా వినండి అది చూస్తూ ఉండండి దాన్ని వినండి అదే శబ్ద శ్రవణ ధ్యానం అదే ఆకాశవాణి అనమాట అది నేను ఎందుకని చెప్పాను ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎనిమిదో తారీఖున అష్ట ఎనిమిదో ఇది ఆ పుత్రుడుగా జన్మించాడు అనమాట నా అదృష్టం కూడా ఎనిమిది అనమాట ఇవాళ ఎనిమిదో తారీఖు కింద సంవత్సరం ఎనిమిదో తారీఖు కూడా ఇదే విషయాన్ని ఎవరికో చెప్పాను ఇవాళ ఎనిమిదో తారీఖు అయింది ఈ రోజున కూడా కృష్ణ జన్మ అంటే ఎనిమిదో రోజు ఎందో పుత్రుడుగా జన్మించాడు ఎవరికి ఆ పేరు కంసుడు కంసుడు కాదండి దేవతీ వసన దేవతీ వసన యొక్క పుత్రుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కాబట్టి మీరు అసలు వాడిని ఏదైతే ఉందో అదే మీకు ఆ సౌండ్ దానిలో వస్తుంది కాబట్టి మీరు ఆ విధంగా ధ్యానం చేయండి ప్రాక్టీస్ చేయండి యు విల్ గెట్ ఇట్ అంతే ఒక్కసారి రావటం కష్టం కొంతకాలం చేయగా చేయగా మైండ్ ని కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుని అంటే ఏమీ లేకుండా చూసినట్లు కొంతసేపటికి ఆ ధ్వని మీరు వినగలరు ప్రేక్షకులు అనుసరు ఇదే ఈ ధ్యానం వల్ల మీకు చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది ఆ టెన్షన్ పోతుంది స్ట్రెస్ పోతుంది ఇంకా కొంచెం ఎప్పుడైతే ఆ ధ్యానంలో నిమగ్నం అయ్యారో మీకు ఏమవుతుందంటే ఆకాశం ఎంత నిర్మలగా ఉందో ఆ నిర్మలత మీకు కనబడుతుంది మీ శరీరం అంతా కూడా చక్కగా నిర్మలంగా ఉంటుంది ఆ అని హాయిగా అనుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా మీరు ఈ యొక్క శబ్ద శ్రవణ ధ్యానాన్ని అనుసరిస్తూ పోతుంది ఇదే విధంగా మీరు ఒక ట్రైన్ లో పోతున్నారు అనుకోండి ట్రైన్ లో వెళ్తుంటే దిగ్గ డిగ్ డిగ్ డిగ్గ డిగ్ డిగ్ అంటే ఒక యూనిఫామ్ గా ఉంటుంది కానీ మీరు అందులో కూడా మీరు పడుకుని ఆ యొక్క దాని మీద మనసును కేంద్రీకరించి మీరు ఏదైతే ధ్యానం చేయదలుసిన దాని మీద ఆ సౌండ్ వింటూ ఉండండి ఇంకేమీ అక్కర్లేదు ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఒక రకమైనటువంటి ఆరు నిమిషం సౌండ్ లో మీరు మెలిచిపోతే నిద్ర కానీ ఒక పని మాత్రం చేసుకోవాలి మీ జేబులు జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి మీ సామాన్ జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి ధ్యానంలో వెళ్ళిపోయారనుకోండి మీ సామాన్ మీరు ఎత్తుకుంటారు జాగ్రత్త అన్ని సర్దుకున్న తర్వాత అందుకే లేకపోతే దానికి ఒక పెట్టి ఒక గొలు చేసుకుని మీరు తగిలించుకోండి ఆ విధంగా మీరు ధ్యానం చేయండి అదే విధంగా బస్సులో వెళ్తున్నారు అనుకోండి బస్సులో కూడా ఒక రకమైన రిజమిక్ సౌండ్ వ
So you continue to do this. This is not my time. 6.55 and five minutes. I I wanted to stick on to the time given. So, this is the time given. So, this is the time given. So, this is the time given. So kindly follow it. This is absurdity, Kadandi. It is activity. This is actually being happened. Reality. You put the name Raskoda, a journey from religion to yoga. I am going to write that one. So you think of your Pratin Jesna Trete, Nikoro Pai Bortundi. Oh, sir, even the president in Miradagan. Okay, thank you. You are Mupaitan Mandi, Andhra Kuda, Pratin Chain. You will get a result. Okay, Chakradhar Garu. Uh, thank you, sir. Thank you very much, Chalsan Bhaskar Garu. Thank Chal you. Chal Miru Tili Jai Saru. Mari, one of the most important things in the world, one of the most important Garu, I am a very important thing in the world. Chala Chakka Garu, Inka Deep Garu, Tili Jai Garu, Thunaru. Man, Andarik Kuda Chala Upyog Garu. Mari, Raju Garu Chai Inche Yoga Sanal Toh Pattu. Mari, Raju Garu Chavatl Pattishthe, Chalsan Bhaskar Garu, Alo Chandu Puttishtharu. Igo Ilaila Chiali, Lachiali, Halachiali, and Maria Kana Yavana doubts was the Chalsan Baskar Runa and the Yoga Summon Tigani, Jana and Summon Nichigani, Evarena and Naragalite, and Samathan Jupteru. Yemi questions live went to one of further go well known. Bukavisho Mutta and Santana, the liver, Alage, uh, heart to, uh, he moved Margonaga than the lungs. He moved his strength and chase Vidana and Zorposa Chepena, Adi next class of this Kutan. So our class of Chepna Prevot and day, Yvidinga Manayaka, Mutakman Mutmana, uh, than the Razgaru, Mutaguri Jepper, Andruni Mutta and Santana main twenty, uh, Yoga and Jepis in Manama. International magazine लो कोड़ा राशन हो, तो मेरा माना international directory उन्हें आ direct लो मेरे चोरण दे, अंडे अंतर complete का बाढ़ लो का पिंचे ले parent के अंडे साला भाव वाला, करुण डे बिजल मात्रे इसेर हो, अंदर वो ये भी दिन का मेरे चेय का लो तारो चेय वाले सिंधी मुद्दरान संधाना योगो, का आजिंग का चेष्टन अटलेट में क्या होता है lungs, liver, heart, strength uh, Adi Doran Chaitan Koda Vogels, the next week they will deliver Stan Avidinga. Evening a Mudderla, evening a March Kovali, evening a Dianan Chiali, evening a Manaka lungs in strengthen Chiali with me with an until you were stan. Okay, thank you. Thank you, Andy. Then you are the loop. Ever can doubt Sunte and questions with Chandy, ever an honor. Thank you, one minute time on Chaputsu. Good morning, Baskara Garu. Angelu from Yelu from Yelu Randi. Thank you, sir. And like a stress, strain, younger and grown more martyr, Japan, I've got Japan of Sari, repeat Chegara. You put a baby to shut the Sravana Dian and Chesaro. Automatic youth maintain me tension the good. And a concentration simple like Miriam and a prayer check will go on Tarandi. A Yaranji, in the little Mano, ye month, oh, month on the woman just now and day. Mana Indias of Yanola in just a day, transcend meditation low on the repeat chess Kuntunta. Hindu Akarle, you put him on a mantrani, Oksara Nesti, a Dwani, Ranagon Dwanlo, and a Kudmaul to make a pan in the a pan of Miris automatic according to the other matter. A put Mirin just a Miru, Mara Sikinga Mirin Ibaniparo. Simply you will be observing and she will be hearing. A sound law mirror, a mantra like a mirror, Anukodal Snaro, a mantra the repeat cheese. Adimir Prechaka and this put Sangeto on the day, we are part of your winter as Ravying out to Adimik Aram and Algis. We did good anti. Same principle on the matter. He principle Prakar and Jesna play out the day. Either a man of the Aram Jesna and put of mantra and Uchinchan or a quantity tension of me. Dani Manal put Doran Jesta on matter. You play the Miku Ayaka chanting Koda Ledu. Simply go to put a go to Mutal Vipasna.
చేయకుండా ఏ విధానైతే మనం ధ్యానం చేయకుండా కూర్చుంటే ఏ థాట్స్ లేకుండా ఉంటే అంటే విగ్రహానికి ఏముంటుందండి ఏమి లేదు అదే విధంగా కూర్చుంటే మనకి కానీ మనసు అట్లు కాదు కదా చిత్తవృత్తి నిరోధ అన్నారు చంచులో మనసు మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే ఏదైనా థాట్స్ వచ్చాను నేను చెప్తున్నాను మీ సమాంతంగా అవి వింటు నన్ను వింటున్నాను ఇంకా పక్కన ఇంకేదో సౌండ్ వచ్చింది దాని దాని మీద హెల్ప్ అవుతుంది కాస్త దాన్ని నాకు పక్కన పెట్టేసి మీరు వెనక్కి వచ్చేసేయాలి వచ్చేసి మీరు ఏది మనం ప్రయాణం చేస్తున్నాం అండి ఎలా ఉండాలంటే మన విశాఖ విజయవాడ నుండి హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాము మధ్యలో గుంటూరు వస్తుంది యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ అవన్ ఎట్ గుంటూరు సో యూ యూ ఫర్ గెట్ అబౌట్ గుంటూరు అలాగే ఇంకోటి అలాగే కామన్ వస్తుంది ఈ నీట్ నాట్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ అదే విధంగా మీ మనసులో ఏదైతే థాట్స్ వస్తాయో పక్కన పెట్టి నేను మాట్లాడుతున్నాను సరే అనుకోండి ఎవరు నాతో మాట్లాడు నా నమస్కారం అండి నేను ఆంజనేయ గారితో మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి కొంచెం ఆగండి అని చెప్పి మళ్ళీ మీతో ప్రయాణం కానీ మాట్లాడుతూ ఉంటాను అదే విధంగా మనకి థాట్స్ ఎప్పుడైతే వచ్చాయో భిన్నమైనటువంటి థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి వాటిని కొంచెం పక్క నెట్టండి వాటితో పోటీ పడకండి సింపుల్ లెటర్స్ ఇప్పుడు మీరు ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడుతూ రెండో వ్యక్తి వస్తే నమస్కారం పెట్టి పక్కన కూర్చోబెడతాం ఈ వ్యక్తి పంపించేస్తాం అదే విధంగా మీ థాట్స్ ను కూడా అడ్డు చేసినట్లయితే మీ టెన్షన్ స్ట్రెస్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది సో మీరేంటే ఈ ఎప్పుడైతే మీరు ఈ శబ్దం మీద మీరు శ్రావ్యంగా ఒక పాట పాడుతున్నారు కొంచెం మీరు ఏమవుతారు మర్చిపోతారు అమాయక అయిపోతారు కదా ఇదే విధంగా అవుతుంది సో ఆ ఎప్పుడైతే మీ మనసు ఈ దీని మీద ప్రేక్షకులుగా ఉన్నారో మిగతా అన్ని కూడా థాట్స్ కానీ ఏమన్నీ కూడా దూరం అయిపోతాయో ఆటోమేటిక్గా స్ట్రెస్ టెన్షన్ యాంగర్ యాంగ్జైటీ ఆటోమేటిక్ గా కంట్రోల్ అవుతాయి థ్యాంక్ యూ ఇట్ ఈస్ మై ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను అనుభవిక వీజ్యమే కానీ చెప్తున్నారు నేను అనుభవిస్తున్నాను ఐ ఆమ్ అడాప్టింగ్ ఈవెన్ నవ్ ఆల్సో ఐ ఆమ్ అడాప్టింగ్ ఐ ఆమ్ టెలింగ్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ చెప్పండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ భాస్కర్ గారు చాలా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తో చాలా చక్కగా అర్థమయ్యేటట్టుగా తెలియజేశారు మరి అది మనం నిత్యం నిత్యం చేస్తున్న పనే ఎవరన్నా మనం ఒకేసారి రెండు పనులు చేస్తుంటాం ఇద్దరు మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళు పక్కన పెట్టి వీళ్ళతో మాట్లాడటం లేకపోతే వీళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళతో మాట్లాడటం అట్లాగే ఆలోచనలు కూడా మీరు పక్కన పెట్టమంటున్నారు అది అందరికి సాధ్యమా అనేది ఆలోచించాలి మనకి ఎంత వద్దన్నా కూడా పరంపరలుగా వస్తుంటాయండి ఒకటి కాదు రెండు కాదు వంద మంది ఒకేసారి మీద పడినట్టుగా వస్తాయి ఆలోచనలు వద్దంటే ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంటాయి అండి ఇప్పుడు దానికండి ఒకటండి మీరు పది పనులు ఉన్నాయనుకోండి పది పనులు మీరు ఏ పని చేస్తారండి అలాగే ఏదైనా సరే నాలెడ్జ్ తెలుసుకుంటే ఒకలా ఉంటుందండి పూర్వం రోజుల్లో నడుస్తూ నడుస్తున్న మనిషి చనిపోతే బెల్లబిట్టుగా పోయాడ్రా అనేవాళ్ళు బెల్లబిట్టుగా పోయాడు ఏం పాపం చేశాడు అనేవాళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళకి సైంటిఫిక్ రీజన్స్ తెలియవు తర్వాత దాన్నే హార్ట్ అటాక్ అన్నారు హార్ట్ అటాక్ ఎందుకు వస్తుంది ఏంటి ఎందువల్ల వస్తుంది అని తెలుసుకున్న తర్వాత ఇవాళ్ళు ఎవరన్నా సడన్ గా పోతే ఆ హార్ట్ అటాక్ తో పోయాడా అని అడుగుతున్నాం అంటే ఏంటంటే మనలో నాలెడ్జ్ పెరిగింది ఆ హార్ట్ అటాక్ రాకుండా మనం ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇట్లాంటి యోగాసనాలు ఇట్లాంటి ధ్యానాలు చేస్తే కూడా హార్ట్ అటాక్ ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతున్నాం అదే ఇది వరకు రోజుల్లో తెలియని రోజుల్లో పాపం పుణ్యం అనుకునేవాళ్ళం ఇవాళ అలా కాదు పాపం కాదు పుణ్యం కాదు మనలో ఆ ఆ గుండెలో కొలెస్ట్రాల్ పెరగటం వల్ల చనిపోతున్నారని తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఎట్లా మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి అంటే నాలెడ్జ్ పెరిగిన తర్వాత మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతున్నాం అలా ఇవాళ గుండె జబ్బులు గుండె పూటుతో చనిపోయే వాళ్ళ సంఖ్య చాలా తగ్గిపోయింది తర్వాత ఆపరేషన్స్ అవి వచ్చి కూడా వాళ్ళ స్పాన్ ఆఫ్ లైఫ్ కూడా పెరుగుతుంది అందువల్ల నాలెడ్జ్ ని మించింది ఏం లేదు అలాగే నిన్న డాక్టర్ ఎంవి రావు గారు నిర్వహించినటువంటి వాల్యూస్ గురించి హ్యూమన్ వాల్యూస్ గురించి చాలా చక్కగా జరిగింది అయితే అది ప్రతిరోజు మనకి డాక్టర్ ఎంవి రావు గారు తెలియజేసినవి అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆయన ఆల్మో ఈ రెండు మూడు నెలల నుంచి ఆయన చెప్పిన విషయాలనే మళ్ళీ వెంకటరావు కూడా తెలియజేయటం వల్ల నాకు కొత్త అనిపించలేదు డాక్టర్ ఎంవి రావు గారు ఎప్పుడో ఆ వాల్యూస్ గురించి మన అందరికీ తెలియజేశారు అయితే వినని వాళ్ళకి చాలా బాగా ఉంటుంది అది ఆయన బ్రహ్మకుమారి నుంచి వచ్చారు కనుక దాన్ని కొంత అనుసంధానం చేస్తూ చాలా చక్కగా నేను సాయంత్రం క్లాస్ జరిగింది డాక్టర్ ఎంవి రావు గారు ఉంటే కొంచెం ఆయన మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను డాక్టర్ డాక్టర్ గారు చెప్పండి భాస్కర్ గారు తర్వాత ఎంవీరా గారు మాట్లాడతారు జస్ట్ వన్ మినిట్ ఈ హార్ట్ అటాక్ రెండు రకాలు ఉన్నాయండి ఒకటి ఎల్ఆర్జ్మెంట్ ఒకటి రెండోది ఏమో మామూలుగా రక్తం ఎక్కడ ఎక్కడైతే కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కడ ఫ్రీ ఫ్లో లేకుండా
వాళ్ళ హాయిగా పోతారు వద్ద వాళ్ళు బాధపడతారు అది కరెక్టే ఎలాంటి ఎవరైతే ఉందో హార్ట్ వాళ్ళు తొందర టక్కిని పడిపోతారండి అలా కాకుండా ఉందో బాగా చాలా బాధ ఇంకో రకమైన హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది అనుకోండి కొలెస్ట్రాల్ ఇవన్నీ అప్పుడు వాళ్ళు అమితమైన బాధపడతారు ఒక ఈ రెండు నాకు తెలిసిన విషయాలు ఉన్నాయి ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ థ్యాంక్ యూ అండి ఎంవి రావు గారు చెప్పండి ఆయన ఎంవి రావు గారు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కాదు మంచి జోక్స్ కూడా చెప్తున్నారు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఈ రోజు లేదండి జూమ్ స్పెషలిస్ట్ అయిపోయారు ఇప్పుడు చేయండి అనగానే ఓపెన్ క్లోజ్ అనగానే క్లోజ్ మనందరికంటే ముందు వస్తున్నారు చక్కగా ఆయనకి ఇచ్చిన సమయాన్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ క్లోజ్ చేయడం కూడా ఒక రెండు నిమిషాలు ముందే క్లోజ్ చేస్తున్నారు చాలా చక్కగా నమస్తే అండి భాస్కర్ రావు గారు నేను మల్లేశ్వర్ అండి మల్లేశ్వర్ అండి అది పిరమిడ్ జానం పిరమిడ్ జానం చేస్తామండి మేము అది ఎంతవరకు ఇదండి పిరమిడ్ గురించి కూడా ఒకసారి మీకు తెలిసింది ఏమన్నా చెప్తారా పిరమిడ్ జానం కూడా మంచిది అమ్మా కారణం ఏంటంటే మీరు మాకు పిరమిడ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయండి అక్కడ అక్కడ ఉన్నాయి కదా అక్కడ రాగి పిరమిడ్లు చిన్నవి కొనుక్కుని అవి పెట్టుకుని చేయమంటున్నారు కదా మన తల పైన మన కూర్చున్న కుర్చీ పైన పెట్టుకోమంటున్నారు కదా దాని గురించి మీకు ఏమన్నా అవగాహన ఉంది చెప్తారు అదే కాకుండా పేపర్ ని క్లౌగ్ లాగా అంటే పొట్ల ఉంటుంది సారా ఎలా అయితే మన గుండ్రంగా కట్టుకుంటామో అలా చేసి కూడా ఎందువల్ల అంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే అది కోన్ ఆకారంలో ఉంటుందండి మీరు కన్యాకుమారి వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ వివేకానంద కేంద్రం ఉంది అక్కడ స్వామి వివేకానంద ఎగ్జిబిషన్ హాల్ ఉంది దాని మీద అక్కడ ఉన్నటువంటి పై అంతా కోన్ షేప్ లో ఉంటాయండి మీరు ఉన్నటువంటి పిరమిడ్ టైప్ లోనే అక్కడ మీరు ఎందువల్ల అంటే ఇప్పుడు హైట్ ఉంది అనుకోండి ఎప్పుడైనా మన ఇల్లు పది అడుగులు ఉంటే అక్కడ హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది పదిహేను అడుగులు ఉంటే హీట్ తగ్గుతుంది ఇదేమంటే కోన్ షేప్ లో ఎప్పుడైతే ఉందో అక్కడ వ్యా ఇప్పుడు అంక సంకోసం వ్యాకోసం ఎక్కువగా చక్కగా జరుగుతాయి అనమాట అంటే మనకి ఈ యొక్క ఒత్తి దూరం అయిపోతుంది తద్వారా ఏమవుతుంది ఈ పిరమిడ్ వలన ఈ దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు టెన్షన్ అది అన్ని కూడా దూరం అయిపోతాయి అనమాట అక్కడ ఈ యొక్క ఎయిర్ యొక్క స్ట్రెస్ ఉండదు సరా అది డీసెంట్రలైజ్ అవుతుంది అనమాట ప్రెషర్ తగ్గుతుంది అనమాట ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ తగ్గిందో ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఏమవుతుంది పైన ఒత్తిడి ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు మన హైట్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి ఒత్తిడి ఎక్కువ ఉంటుంది గాలి యొక్క మన పైకి పోయి అనుకోండి గాలి యొక్క తగ్గుతుంది అనమాట ఈ కోన్ షేప్ లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే కింద నుంచి పై దాకా వెళ్ళినప్పుడు ఆ యొక్క కోన్ లాగా ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు ఒత్తిడి తగ్గుతుంది దానివల్ల మీకు అది చేయటం కూడా మంచిదే దానివల్ల మీకు ఏమి నష్టం లేదు ఏ ఏ వైద్యం అయినా సరే మనకు అపకారం జరిగిందని అనుసరిస్తారు కదా అది కూడా మంచిది పిరమిడ్ ధ్యానం కూడా మంచిది నేను కూడా అనుసరిస్తాను ఒక్కోసారి మనం మీరు ఎక్కువ కర్ణాటకానికి వెళ్ళినట్లయితే ప్రతి వాళ్ళు కూడా మీరు చెప్పిన విధంగానే కుర్చీ పైన ఒక కర్ర గట్టి దానిపైన కోన్ షేప్ పెట్టుకుని కూర్చుంటారు అనమాట మనం కూడా కావాలి అంటే ఏమి లేదనుకోండి పేపర్ ని ఒక శుభ్రంగా పొట్టం లాగా కట్టుకుని దాన్ని పెట్టి కూర్చుంటే అది కూడా పిరమిడ్ లాగా పనిచేస్తుంది మీరు అందరూ కూడా చేసుకోవచ్చు మంచిదే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ డాక్టర్ ఎంవి రావు గారిని మాట్లాడవలసిన ఈరోజు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కి మన సండే హాలిడే ఫర్ సండే ఈస్ గివెన్ టు అయ్యా భాస్కర్ రావు సండే ఈజ్ భాస్కర్ రావు డే గమ్మత్ ఏంటంటే ఆయన పేరు కూడా భాస్కర్ డే అందుకే సండే అంటే భాస్కర్ డే సండే సండే అంటే భాస్కర్ సూర్యుడు సూర్యుడు అంటే భాస్కరుడు అందుకే మనం చాలాసార్లు భాస్కర్ రావు గారికి ఇచ్చాం ఈరోజు జోక్స్ తో గడపాలనుకున్నాను నేను ఓకే అండి జోక్స్ చిన్న చిన్న చెప్పండి ఒక ఆయన పక్కింటి ఆయనతో అంటున్నాడు 
మా పని మనిషికి మా ఇంటికి ఎవరైనా చుట్టాలు వస్తే చాలండి పాపం ఒక్క వారం రోజులు అసలు కనబడదు పని ఎక్కువ ఉంటది చూడు తమ్ముడు కరెంట్ లేనప్పుడు ఆల్ అవుట్ పెట్టి ఆల్ అవుట్ పెట్టిన కరెన్సీ లేనప్పుడు ఐ లవ్ యూ చెప్పిన కరెంటు లేనప్పుడు ఆల్ అవుట్ పెట్టిన కరెన్సీ లేనప్పుడు ఐ లవ్ యూ చెప్పిన అక్కడ దొంగ కాని ఇక్కడ భావ కాని రెండు పడవు అది వేస్ట్ మనం మామూలుగా ఆర్థిక సంబంధాల కంటే మానవ సంబంధాలు చాలా గొప్ప అనుకుంటాం కదండి అవును అయితే ఒక ఆయన రాశాడు అలా అనుకుంటే వాళ్ళ ఆస్తి పాస్తులు నా పేరు నా నా అకౌంట్ లో ఉన్న డబ్బుని ఆ అకౌంట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను వాళ్ళు ఎవరైనా అనుకుంటే ఒక ఆమె ఆయన పెళ్ళైనాక వాపోతున్నాడు నీవంటే ఇష్టం అంది మా ఆవిడ అది నిజమనుకొని పెళ్లి చేసుకున్నాను పెళ్ళి అయ్యాకే తెలిసింది నీవంటే ఇష్టం అండి నీ వంటే ఇష్టం అని నువ్వుంటే ఇష్టం అంటే ఆ వంటే తీసుకుంటే చాలా ఇష్టం నాకు ఒక అనుమానం అండి అంటున్నాడు ఒక ఆయన సబ్బుల పైన ఆడవాళ్ళ ఫోటోలు మాత్రమే ఎందుకు వేస్తారు మగవాళ్ళు కూడా అందంగా ఉంటారుగా వేయొచ్చుగా ఇందులో మగవారికి కూడా అన్యాయమేనా ఏంటి ప్రతి దాంట్లోనూ అన్యాయం జరుగుతుంది అని వాపు ఒకవేళ మైండ్ చిల్లర్ లాంటిది అంట పరిస్థితిని బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది అంట ఆడాళ్ల మైండ్ రెండు వేల నోట్ లాంటిది దాన్ని మార్చాలంటే మూర్చిపోవాల్సిందే మార్చాలంటే మూర్చిపోవాల్సిందే వారి అంటండి టీవీ చూస్తూ బాదం పప్పు తింటుంది అంట సో భర్త అడిగాడంట ఒక్కదానివే తింటానండి నాకు కొంచెం టేస్ట్ చూపించవచ్చుగా అని ఒక బాధ పప్పు ఇచ్చింది అదేంటి ఒకటే పెట్టావు మరి టేస్ట్ వస్తా అన్నావు ఇంకెన్ని పెడతారు అన్ని బాదం పప్పులు ఒకటే టేస్ట్ అందండి అన్ని ఒకటే టేస్ట్ గా ఇంకెన్ని పెడతారు విజయలక్ష్మి గారు మీరు కూడా సూక్తులు ప్లస్ జోక్స్ చెప్పండి జయ గురుదత్త జయ గురుదత్త ఇది హ్యూమన్ రిలేషన్స్ గురించి ఓ చిన్న కొటేషన్ అండి హ్యూమన్ రిలేషన్స్ గురించి ఎలోన్ ఐ కెన్ సే బట్ టుగెదర్ వీ కెన్ టాక్ ఒక్కళ్ళే ఉంటే నేను ఒక్కదానే చెప్తాను అందరం కలిసి ఉంటే కనుక అన్ని మాట్లాడుకుంటున్నాం alone i can enjoy but together we can celebrate okalle unte enjoy chestam andaru unte danni celebrate chestuntam alone i can smile but together we can laugh okallu unte okalle navagalutamu andaru unte ganaka pedda galagala navutamu that is the beauty of human relations yes we are nothing without each other thank you andi okay కొంచెం అన్మ్యూట్ చేసుకున్న వాళ్ళు మ్యూట్ చేసుకోండి సౌండ్స్ వినబడుతున్నాయి ప్లీజ్ ఎవరో మాట్లాడే వాళ్ళు మాత్రమే అన్మ్యూట్ చేసుకుంటే చక్కగా వినపడుతుంది మాట్లాడేదంతా విజయలక్ష్మి గారు కూడా జోక్స్ కూడా చెప్తారు ఏమన్నా చెప్తారా నిన్న చాలా చక్కటి జోక్ చెప్పారు ఒకటి అంటే అది మంచి విషయమే జోక్ లా ఉంటుంది హ్యాపీ ఫెలో జాలీ ఫెలో బఫెలో అని చెప్పి అట్లాగే దాన్ని మనకి జంజాల్ గారు చెప్పింది జోక్ ఒకటి ఉందండి మామూలుగా చెప్పాను నవ్వించేవాడు యోగి నవ్వేవాడు భోగి నవ్వనవాడు రోగి అని ఆయన చెప్పారు అందులోంచి పుట్టుకొచ్చిందే మన ఆహార విషయంలో కూడా ఒక పూట బోన్ చేసేవాడు యోగి రెండు పూట్ల బోన్ చేసేవాడు భోగి మూడు పూట్ల బోన్ చేసేవాడు రోగి ఇంకోటి కలిపేవండి నాలుగు పూట్ల బోన్ చేసేవాడు పాపి ఎందుకంటే మిగతా వాడికి ఆహారం అందకుండా వీడే తిరేస్తాడు కదా నాలుగు సార్లు అందుకని వాడు నాలుగు సార్లు బోన్ చేసేవాడు పాపి అన్నావు అనమాట ఇట్లా సరదా చెప్పుకోవచ్చు చిన్న జోక్ అండి ఒక పని మనిషి రోజు ఒక ఓనర్ ని సకాయిస్తూ ఉంటుంది 
కథ ఇస్తూ ఉంటే పాపం ఆమె ఏమీ అనలేక ఇంకా పని వాళ్ళు దొరకరు అన్నట్టు భర భరిస్తూ ఉంటుందండి భరిస్తూ ఉంటే నెక్స్ట్ డే ఆ పని అమ్మాయి వస్తుంది ఆ రేపటి నుండి నువ్వు ఇట్లా సతా ఇచ్చితే నువ్వు పని మానేసి వెళ్ళిపో అంటుంది అదేంటమ్మగారు రోజు నేను ఏమన్నా కూడాను నన్ను సైలెంట్ గా ఊరుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఇంత గట్టిగా చెప్పేస్తున్నారు పని మానేసి పొమ్మని ఏంటంటే రేపు మా ఆయన రిటైర్ అయిపోతున్నాడు ఇంకా నాకు నీతో అవసరం లేదు పొమ్మని చెప్పింది కొంతమంది పాప రిటైర్డ్ కాకముందు నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేస్తారు ఇంట్లో ఓకే పని మనిషి జో పని పని మనిషి జో కంటే చెప్తానండి ఒక ఒక ఆవిడ పక్కింటి పిన్ని గారి దగ్గరికి వెళ్ళి పిన్ని గారు పిన్ని గారు మా ఆయన పని మనిషి వాళ్ళ పడ్డాడేమో అని బా భయంగా ఉంది పిన్ని గారు అందంట ఎందుకే నీకెందుకే అంత భయం అందంట ఏం చెప్పమంట రోజు నన్ను అమ్మగోరు అమ్మగోరు అనేదా నిన్నటి నుంచి అక్క అంటుంది అన్నది అంటుందంట అక్క అంటుంది అనగానే ఆవిడ డౌట్ వచ్చింది ఇంకా ఇంకెవరు చెప్తారండి రాయసు గారు సూక్తి చెప్తారా నాయుడు గారు ఉన్నారు మర్చిపోయాను నాయుడు గారు అవునండి నెవర్ మేక్ పెర్మనెంట్ డెసిషన్స్ నెవర్ మేక్ పెర్మనెంట్ డెసిషన్స్ ఆన్ టెంపరీ ఫీలింగ్స్ చిన్న చిన్న సంఘటనలు చూసి పెర్మనెంట్ గా మనసులోకి ఏ డెసిషన్ తీసుకోకూడదు అన్నది వేళ కొటేసను జోక్ అండి సీక్రెట్ హ్యాపీ మ్యారేజ్ లైఫ్ అని ఒక అతన్ని వంద సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న అతన్ని అడుగుతారనమాట జనాలు ఏమండి మీ సీక్రెట్ ఏంటి వంద సంవత్సరాలు మీరు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని అప్పుడు అతను నాకు పెళ్ళయి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అయింది పెళ్ళైన కొత్తలో పెళ్ళైన కొత్తలోనే మా ఆవిడ నేను ఒక ఒప్పందం పెట్టుకున్నాం ఇద్దరం ఎప్పుడైనా ఘర్షణ పడినప్పుడు ఎవరు ఓడిపోతే వారు ఐదు కిలోమీటర్లు నడవాలి అని అన్నారు అందువల్ల నేను పెళ్ళైన డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పెట్టి రోజు నేనే నడుస్తున్నాను అప్పుడు అయితేనండి మీరు నడుస్తున్నారు మీ ఆవిడ ఆరోగ్యం మరి ఎందుకు అలాగ ఆవిడ కూడా ఆరోగ్యం బాగుంది కదా అని అడిగితే బాగానే ఉందండి ఆవిడ నేను ఐదు కిలోమీటర్లు నడుస్తున్నానా లేదా అని చెప్పింగ్ కోసం ఆవిడ నా వెనకథలు నడుస్తుంది అలా ఆరోగ్యం బాగుపడింది అంటారు ఆవిడ ఆరోగ్యం కూడా బాగుపడింది అనమాట అలాగే ఇంకో జోకు భారతదేశంలో మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనం గుర్తించాలంటే చాలా సింపుల్ అండి ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు అనుకోండి మూడో వాడు వచ్చి చూసి ఏమీ పట్టినట్టు వెళ్ళిపోతే అది ముంబై అది ముంబై అని తెలిసిపోతుంది అక్కడ ఎవరు పట్టించుకోకపోతే అవును ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు అనుకోండి మూడో వాడు వచ్చి గొడవ ఆపుదాం అనుకొని కొట్టుకుంటున్న ఇద్దరి చేత తన్నులు తిన్నాడు అనుకోండి అది చెన్నై ఇద్దరు కొట్టుకున్న ఇద్దరు ఏకమైపోయి మూడో వాడిని కొట్టేస్తారు మధ్యవర్తిని కొట్టేస్తారు అనమాట ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు అనుకోండి మూడో వాడు బీరు బీర్లు తీసుకొచ్చి మొత్తం ఇద్దరిని తీసుకెళ్ళిపోయి మొత్తం ముగ్గురు కలిపి బీరు తాగుతున్నారు అంటే అది గోవా గోవా అనమాట బీరు ఎఫెక్ట్ అంత అంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట బీరు తీసినా ఇద్దరు గొడవ ఆఫ్ చేసి ఆ మూడో వాడితో వెనక అది వెళ్ళిపోతారు గొడ పడకుండా బీర్ తెచ్చాను అన్నాడు అనుకోండి వెంట వాడితో వెళ్ళిపోతారు అది గోవా గోవా ఈజ్ ప్లేస్ ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్ అనమాట ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు అనుకోండి మూడో వాడు వచ్చి మా ఇంటి ముందు కొట్టుకోకండి దూరంగా వెళ్ళి కొట్టుకోండి అంటే అది బెంగళూరు అది బెంగళూరు అనమాట బెంగళూరు పక్కకి జాగ్రత్తగా ఉంటారు పక్కకెళ్ళి కొట్టుకోండి మా దగ్గర మా ఇంటి దగ్గర కొట్టుకోవద్దని చెప్తాను అనమాట ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు అనుకోండి కొట్టుకుంటూ ఆ ఇద్దరు ఫోన్లు చేస్తే అటు యాభై మంది ఇటు యాభై మంది రెండు బ్యాచ్లు వచ్చి ఆ యాభై మంది యాభై మంది కొట్టుకుంటున్నారు అనుకోండి అది పంజాబ్ అంతే గ్రూప్ ఫైట్ అనమాట అక్కడ గ్రూప్ ఫైట్ ఉంటది అక్కడ ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు అనుకోండి మూడో పాటు వచ్చి తుపాకీతో ఆ ఇద్దరిని కాల్ చేస్తే అది బీహార్ ఏం చెప్తారండి ఏ మ్యూజియం అని చెప్పాడు గన్ పట్టుకొచ్చి కాల్ చేస్తారు ఇద్దరిని ఇంకా నెక్స్ట్ ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు అనుకోండి విడదీయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు మీ మీ కులాలు ఏమిటి అని ప్రశ్నిస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు అనుకోండి జనాలు బాగా అనుకోండి 
ఆంధ్రప్రదేశ్ చెప్పండి అవునండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంకొకసారి ఇద్దరు కోరుకుంటున్నారు అనుకోండి విడదీయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు మీ మీ కులాలు ఏమిటి అని ప్రశ్నిస్తే అది ఆంధ్రప్రదేశ్ అదే నీ క్యాస్ట్ ఏంట్రా అదే నీ క్యాస్ట్ ఏంట్రా అని అడిగితే అది ఆంధ్రప్రదేశ్ అలాగే ఇద్దరు కొట్టుకున్నారు అనుకోండి జనాలు బాగా గుమ్ముకూడారు అనుకోండి అదంతా గమనించి అక్కడ ఒక టీ స్టాల్ పెడితే అది కేరళ కేరళ తీసుకుంటారు ఎక్కువ గుమ్ముకూడతారు ఇక్కడ టీ స్టాల్ పెడితే నా బిజినెస్ బాగుంటది అని పెట్టుకుంటాడు అన్నీ కేరళ అతను అనమాట కాకా కాకా హోటల్ కాకా మంచి అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నాడు అనమాట అతను అందరిలో ఆ జనాలు ఇక్కడ మంచి ఏరియా అనమాట అని చెప్పేసి చాలా బాగా చెప్పారు నాయుడు గారు అన్ని ప్లేసెస్ లో వాళ్ళ మనస్తత్వాలు చాలా బాగా చెప్పారు నాయుడు గారు అన్ని ప్లేసెస్ కి తీసుకెళ్లారు మమ్మల్ని కూడా ఒకసారి ఒకసారి ఒక పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళాడు వాడు అంతా అయిపోయింది పెళ్లి పెళ్ళిలో అదే పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళి వచ్చి ఓకే చేసేసాడు చేస్తే అడుగుతారు కదా జనరల్ గా ఎలా ఉందో అమ్మాయి అని అడిగాయంట ఫ్రెండ్ ఏమో రా ముఖం ఎవరు చూశాను ఆ మెడ కింద నుంచి బోళ్ళు నగలు గిగలు అన్ని వేసారు అవన్నీ కౌంట్ చేసా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అందుకని ఓకే అని వేసా అన్నాయంట వాడు చూపంతా బంగారం మీద పడింది బంగారం లేని అమ్మాయి మీద పడలా అట్లాగే ఒక డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఒకతను వెళ్ళి ఏమండి పన్ను పీకటానికి ఎంత తీసుకుంటారా అన్నాడు అంటే పిప్పన్ అయితే మత్తిచ్చి తీయాలి ఐదు వందల రూపాయలు అన్నాడు ఏటి ఐదు వందలు మా ఇంటి పక్కన ఆ కార్ కార్ షెడ్ లో మెకానిక్ ఉన్నాడు పట్టకర్త లాగేస్తే పది రూపాయలు ఇస్తే లాగేస్తాడు అన్నాడు అలా కాదా బాబు అలా లాగితే వాచిపోద్ది అలా కాదు ఎన్ఎస్సిసిఐ ఇచ్చి చక్కగా సైంటిఫిక్ గా తీయాలి అందుకే ఐదు వందల రూపాయలు అవుతుంది అలా నేను చేస్తాను ఒకవేళ మత్తు ఇవ్వకుండా పీకితే నాకు యాభై రూపాయలు చాలు కానీ విపరీతమైన నొప్పి వాపు వచ్చేస్తుంది మాట్లాడలేవు వారం రోజుల పాటు అన్నట అయినా పర్వాలేదు యాభై రూపాయలు ఇస్తే తీయండి అన్నట ఊరి బండ బడ ఇది డబ్బుల కోసం అంత కక్కుర్తే ఏంటా నువ్వు సరే మరి విపరీతమైన నొప్పి వస్తుంది కట్టుకోగలవా కట్టుకుంటాను అన్న సరే సరే కానీయండి అన్నట సరే అయితే రా కూర్చోండి ఏంటి నేను కూర్చునేది నాకు కాదు పీకాల్సింది మా ఆవిడికి ఏమే లోపలికి వచ్చి కూర్చో అన్న ఆయన కాదు కదా అని ఆవిడికి కదా అందుకని యాభై రూపాయలు పీకిచ్చాడు బొత్త మంది ఇవ్వకుండా నాగేశ్వర్ గారు మీ సూక్తులు చెప్తారా నాగేశ్వర్ గారు ఇంకెవరన్నా చెప్తా కూడా చెప్పండి ఆన్ చేసుకుంది ఇంకొక చిన్న కొటేషన్ అండి సంజయ్ గారు చెప్పండి డోంట్ కంపేర్ ఎవర్ సెల్ఫ్ విత్ ఎనీ వన్ ఇన్ ది వరల్డ్ If you do so, we are insulting yourself. If you compare yourself, you can compare yourself. If you compare yourself, you can insult yourself. Good. Nagesra, are you ready? 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 చిన్న సామెత అయితే బెటర్ లేట్ దాన్ నెవర్ అన్నారండి ఏదైనా ఒక పని అసలు చేయకుండా ఉండే కంటే ఏమన్నా ఇబ్బంది వచ్చి కాస్త లేట్ గా చేసినా పర్వాలేదు ఎవరినన్నా కలవటం గాని కట్ట సీవిజిట్ గాని హెల్ప్ చేయటం గాని అప్పు తీర్చడం గాని లేకపోతే పహకరించడం గాని సరైన సమయంలో చేయలేకపోయినా కాస్త లేట్ గా చేసిన అది సత్ఫలితాలను ఇస్తుందని చెప్పారండి అది అప్పుడప్పుడు పాటిస్తుంటాను ఎప్పుడన్నా ఎవరన్నా పహకరించడానికి వెళ్ళకపోయినా ఆ సమయంలో వెళ్ళలేకపోయినా తర్వాత అయినా కాస్త కొద్ది రోజుల తర్వాత అయినా ఆ పని చేస్తుంటాను నేను ఇంకోటి కూడా ఉందండి ఇలాంటిది సంథింగ్ ఈస్ బెటర్ దాన్ నథింగ్ సంథింగ్ ఈస్ బెటర్ దాన్ నథింగ్ అని ఎంతో కొంత మనం చేస్తూ ఉంటే అసలు ఏమి చేయని దానికంటే ఎంతో కొంత సర్వీస్ ని మనం సొసైటీకి చేయాలి ఒకసారి బ్రహ్మలోకంలో ఒక కాలు వేలాడుతుంది అంటే అది ఇక్కడ వైకుంఠంలో వైకుంఠంలో కాలు వేలాడుతుంటే నారదుడు వెళ్ళి చూసేయంట నారదుడు వెళ్ళి చూసి ఏంటి కాలు ఒకటే వేలాడుతుంది అంటే అప్పుడు ఆయన చెప్పాయంట ఏం లేదా కింద ఒకసారి ఒక ఆవు ముందు గడ్డి మోపు ఉందంట ఆవు అందుకుంటుంటే అది అందట్లేదు తినాలి అంటే ఎంత అందుకోవాలన్నా అందుకోకపోతే అట్టి నుంచి ఒకటి వెళ్తున్నాడు అంట పామరుడు ఇది చూసి వాడు ఆలోచన ఆ కాలుతో ఊరికిన ఇట్లా తోసాడు అంట కొంచెం గడ్డి ఆ కాలుతో మాత్రమే కొంచెం తోసాడు ఆ గడ్డి అందుకొని ఆవు తినేసిందంట 
ఆ పుణ్యఫలం ఈ కాలే కదా తోసిందని కాలు మాత్రమే వెళ్ళిందండి సంథింగ్ ఈస్ బెటర్ దెన్ నథింగ్ అని అది కొంచెం కాల్ చేసాడు కాలు వెళ్ళింది మొత్తం మనస్ఫూర్తిగా కొంచెం గడ్డి పోపుని తీసి ఆవు చేసి ఉంటే మనిషి మొత్తం వెళ్ళేవాడేమో తెలియదు ఓకే అండి ఇంకా ఎవరన్నా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారండి నమస్కారం అండి భాస్కరరావు గారు నమస్కారం చెప్పమ్మా ఆ భాస్కరరావు గారు నేను ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్నానండి ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యేసరికి ఏడవుతుందండి ఇలా ఫాలో అవ్వచ్చండి లేకపోతే పొద్దుటే చేసుకోవాలండి ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ ఏడవుతుందండి ఇక్కడ అక్కడ క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యేసరికి అలాగే కంటిన్యూ చేయించండి లేకపోతే ఇక్కడ పొద్దుటి టైమ్ లోనే చేసుకోవాలా అని అడుగుతున్నాం చేసిన తర్వాత భోజనం చేసిన తర్వాత భోజనం చేయొచ్చు ధ్యానం చేసిన తర్వాత ఒక అరగంట కొంచెం ఎందుకంటే శరీరంలో ఉండే అవయాలన్నీ కూడా ఒక స్థిమితానికి వచ్చేస్తాయి కాబట్టి అరగంట ఆగండి ఓకే అలాగే ఇదిగోండి మా మనోరాలు దీవించండి మీరు భగవంతుని పంపించిన అవధోతలు మీరు God bless you with all the best, all the best what you wish. Chala tili gol dami pahin mamara lo. Hello. Chala yaktu. Chala yaktu abai baboi control the other chala custom on me. Mamara lo ki dhiri yaktu. She is very shrewd. Thank you Andi. Adhika da, mi mamara lo chala shrewd do, yaktu, abai baboi control the other chala custom. చూసి చెప్పేస్తున్నారు భాస్కర్ రావు జాతకం సంజయ్ బాగుందండి క్యూట్ గా ఉంది మీ మనవరాలు నాగలక్ష్మి గారు మీరు అమెరికా వెళ్లే ముందు మేము అందరం విషస్ చెప్పాం మీరు క్షేమంగా అమెరికా చేరుకున్నారు మల్లీశ్వరి గారు మల్లీశ్వరి గారు మల్లీశ్వరి గారు మీరు అమెరికా వెళ్లే ముందు అడిగారు ఇలా వెళ్తున్నాం అని మేము అందరం విషస్ చెప్పాం మీరు క్షేమంగా అమెరికా చేరుకున్నారు మరి అది గుర్తుపెట్టుకుని వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ మా అందరికి ఏం చేస్తారో చూస్తాం అందరి బెస్ట్ అండి మీకు మీ మనవరాలు చెప్పారు ఇవాళండి తప్పు చెప్పాను మల్లీశ్వరి గారు అనబోయి నాగలక్ష్మి గారు ఓకే ముందు ఆవు గారిని చెప్పమానండి చెప్పండి ఒక కథను ఒక ఒక అమ్మాయిని అడుగుతున్నాడు అమ్మ మీ భాషలో దోమల్ని ఏమని పిలుస్తారు అని మేము ఏమి పిలవండి అయ్యే వచ్చి పుట్టిపోతాయి అమ్మాయి అలాగే తల్లి దోమ పిల్ల దోమతో చెప్తుందంట ఎప్పుడైనా సినిమా హాల్ కి వెళ్తే వెళ్ళావు గానీ ఎన్టీఆర్ సినిమాలకి వెళ్ళొద్దే అందంట ఏ ఎందుకమ్మా అన్నట్టు ఏంటి ఎన్టీఆర్ యాక్షన్ కి అందరు చప్పలు కొడతారు నువ్వు చచ్చిపోతావు 
ఇట్లాగే పిల్లాడు గోవన్లు చూసి అరే చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్ని లీటర్ల రక్తం ఇచ్చానురా మీకు ఇంకా వదలరా నన్ను 